வெல்கம் டு செவன் மினிட்ஸ் சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் எல்லா கான்செப்டையும் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ளே படிக்கிறது தான் நம்மளுடைய முக்கியமான மோட்டோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்னன்றதை டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பேச போகிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் and most important ana 5 mark 12th standard physics la wave optics huygens principle refraction concept ah pesa porom so huygens ana solli irpar appadina or point irukku appadina that will act as a source adha vandu innor secondary wave create panna secondary wave la irundhu marubadi or source irukku adu other wave create panna appindra mari namakku vandu romba theliva solli irupanga so imagine idhu dhaan vandha enak surface x and y appindra point vandu namakku kuduthirukanga surface vandu x and y இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு லைட்டை வந்து இன்சிடென்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு லைட் வந்து இன்சிடென்ட் ஆகுது ஸோ அந்த லைட் என்ன என்ன சொல்லலாம் எல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அந்த எம் அப்படின்ற ஒரு லைட் வந்து இதில் படுது இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த லைட்டுக்கு வந்து வேவ் ஃப்ரண்ட் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஏ அண்ட் தென் பி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏ வந்து இந்த சர்ஃபேஸில் டச் பண்ணுறதுக்கு இந்த பி அண்ட் பி டேஷ் டச் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டைம் எடுக்கும் இல்லையா இதை நமக்கு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு நார்மல் இது என் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இது அதர் பாயிண்டோடைய நார்மல் என் டேஷ்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ நமக்கு ரிஃப்ராக்ஷன் இங்கே நடக்கிறதுனால இந்த என் டேஷை நம்ம அங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இது நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஏ வந்து ஏ டேஷ் வர்றதுக்கு ரைட்டாக இந்த பி பி டேஷ் வர்றதுக்கு ஈக்குவலான டைம் வந்து ஆகுது ஸோ இதில் வந்து நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்து இது இப்படி ரீச் ஆகுது விச் வில் பி யோர் செகண்ட்ரி வேவ் ஃப்ரண்ட் அப்போ இது வந்து ப்ரைமரி வேவ் ஃப்ரண்ட் இது வந்து செகண்ட்ரி வேவ் ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கு அப்போ என்னுடைய லைட் என்ன ஆகுது இப்படி போகிறது வந்து இப்படி வந்துருச்சு அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துலேயும் வந்து லைட் வந்து இப்படி வந்தாச்சு இல்லையா இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய கிவன் டேம் இதை நம்ம பெருசாக நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை இந்த பி பி டேஷுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸும் ஏ ஏ டேஷுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா நம்ம வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் பேசுறதுனால இதை வந்து என் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இதை என் டூன்னு வச்சுப்போம் டூ டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் லெட் அஸ் இமேஜின் திஸ் இஸ் ஏர் அண்ட் திஸ் இஸ் டென்சர் மீடியம்னு வச்சுப்போம் அப்போ பெண்டு டுவர்ட்ஸ் தி நார்மல் அப்படின்றது நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேரர் மீடியமில் லைட்டுடைய வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் டென்சர் மீடியமில் லைட்டுடைய வேகம் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ ரெண்டும் ஒரே டைம்ல நான் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒன் செகண்ட்ல இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் போகுதுன்னா அதே ஒன் செகண்ட்ல இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு விச் சோ ஷோஸ் யோர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரைட் யோர் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது வெலாசிட்டி டிக்ரீசஸ் அப்ப சேம் டைம்ல ஷார்டர் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் ஆகுதுன்றது இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஈஸியா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் லைட் ரைட் சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன டேர்ம் மட்டும் இப்ப நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து என்னுடைய இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இது வந்து எனக்கு வெளியே வரக்கூடிய ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் நல்லா பாருங்க எனக்கு நமக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்க என் ஏ எல் விச் இஸ் யோர் இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் நான் எப்படி சொல்ல போகிறேன் இந்த இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இது இந்த வேவ் ஃப்ரண்ட்டுக்கு இந்த இன்சிடென்ட் எப்படி இருக்கும் நைன்ட்டி டிகிரியில் இருக்கும் அப்போ இது ஐனா இது என்னவாக இருக்க முடியும் நைன்ட்டி மைனஸ் ஐயா தான் இருக்க முடியும் அப்போது இது நைன்ட்டி டிகிரி இது நைன்ட்டி மைனஸ் ஐயனா இது ஐயா தான் இருக்க முடியும் இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் பாருங்களேன் இந்த ஐயா நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆங்கிள் என் ஏ எல் அப்படின்றத ஐன்னு சொல்லலாமா ரைட்டா இங்கே வருங்க என் ஏ எல்ன்றத ஐ சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த பிட்டை நான் இந்த என் பி ஏ பி டேஷை நான் ஐயன் தான் சொல்ல போகிறேன் அதை நான் எழுத பாருங்க பி ஏ பி டேஷை நான் ஐன்னு சொல்கிறேன் எப்படி பாருங்களேன் இந்த நைன்டி மைனஸ் ஐ நைன்டி மைனஸ் ஐ அது என்னது இந்த பிட்டு தான் எனக்கு நைன்டி மைனஸ் ஐ இந்த நைன்டி மைனஸ் ஐன்றது இந்த ஆங்கிள் அது என்னது நைன்டி மைனஸ் என் ஏ பி டேஷ் N A B இல்லையா ஸோ இது நமக்கு வந்து சிம்பிளாக முடிஞ்சதா அடுத்து பாருங்க என்னுடைய இந்த டேம் ரைட் இந்த அது இந்த ரிஃப்ராக்டட் டேம் ஆர் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிற பாருங்கள் மறுபடியும் பாருங்களேன் இந்த ஆர் அப்படின்றது என்னது லெட்டர் சே திஸ் இஸ் யோர் எம் டேஷ்னு வச்சுப்போம் அப்போ எம் டேஷ் பி டேஷ் என் டேஷ் எம் டேஷ் பி டேஷ் என் டேஷ் அப்படின்றத வந்து என்னது இந்த ஆறு தான் அது என்னதுங்க ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ ஆங்கிள் ஏ டேஷ் பி டேஷ் ஏ அப்படின்றது என்ன நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆஃப் இந்த ஆங்கி
இது முடிஞ்சதா இப்ப அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன சொல்லிட்டோம் இதுவுமே வந்து ஒரு ஒன் செகண்ட் தான் டி ஒன் இதுவுமே டி ஒன் தான் பட் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து மேர வேற அப்போ நம்ம டைம் அப்படின்றது நம்ம என்ன எப்படி சொல்லணும் ரொம்ப அழகா சொல்லிக்கலாமே டைம் அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி டைம் ரெண்டுமே சேம் டைம் தான் இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்னது பி பி டேஷ் பை வெலாசிட்டி ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் பி ஒன் அப்புறம் இந்த ஏ ஏ டேஷ் அதோடைய வெலாசிட்டி வி டூ ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் டிஃப்ரெண்ட் வெலாசிட்டி இங்கே நமக்கு தெளிவாக சொல்லியாச்சு ரிஃப்ராக்டிவ் இன் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் த வெலாசிட்டி அப்போ இந்த இடத்துல நான் எப்படி எழுதலாம் B B டேஷ் பை ஏ ஏ டேஷ வி ஒன் பை வி டூன்னு எழுதலாம் இல்லையா அப்படியே கிராஸ் பண்ணிட்டு கிராஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன தெரியும் சைன் ஐ பை சைன் ஆர் விச் இஸ் யோர் ரிஃப்ராக்ஷன் பார்ட் சைன் ஐ பை சைன் ஆர் அப்போ சைன் ஐ இதுதான் சைன் ஐ ஆங்கிள் ரைட் ஆங்கிள் இல்லையா சைன் ஐ அப்போ அது என்னது ஆப்போசிட் பை அட்ஜசன் ஹைபாட்டன்ஸ் ஆப்போசிட் என்பது பி பி டேஷ் பை ஹைபாட்டன்ஸ் வந்து ஏ பி டேஷ் B B dash by A B dash divided by நமக்கு என்னது இந்த இது வந்து ஏ ஏ டேஷ் பை ஏ பி டேஷ் இப்போ ஏ பி டேஷ் ரெண்டு காலி ஆகிடும் ஸோ இவ்வளவு பி பி சாரி பி டேஷ் பி ஆர் பி பி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி விச் இஸ் டிவைடட் பை ஏ ஏ டேஷ் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கிறோம் பி பி டேஷ் பை ஏ ஏ டேஷ் அப்படின்றது வி ஒன் பை வி டூ அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்முடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்ன சொல்லுது என்சி பை வி என் ஈக்குவல் டு சி பை வி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் வி ஆர் கோல் டு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை சி அப்போ இது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா என் டூ அப்பான் என் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் இல்லைன்னா இங்கே நீங்கள் கூட சிம்பிளாக எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் என்னுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வெலாசிட்டி வந்து ஒன்னுங்க இப்போ என்னுடைய ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் டூன்னு சொல்லும்போது சி பை வி டூ அப்படின்றத நம்ம பேசிக்கலாம் அப்போ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சைன் ஐ பை சைன் ஆர் சைன் ஐ பை சைன் ஆர் நான் என்ன சொல்லிட்டேன் என் டூ பை என் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் அதை பாருங்க என் ஒன் சைன் ஐ ரிஃப்ராக்ஷன் வந்துருச்சா என் டூ சைன் ஆர் அதாவது ஸ்னெல்ஸ் லாவை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா விச் கேன் ஆல்சோ பிரிட்டன் லைக் வி ஒன் பை வி டூ வி ஒன் பை வி டூ நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா என்னுடைய வெலாசிட்டி டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு லேம்டா பிகாஸ் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன் டு லேம்டா அப்போது என்னுடைய சி வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு லேம்டா விச் இஸ் ஸ்பீட் இல்லையா இங்கே நான் ஸ்பீடை சொல்கிறேன் இங்கே ஸ்பீடு ரைட் திஸ் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ரிலேஷன் என்னுடைய ஸ்பீடு வந்து டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் அப்படின்றத நம்ம இங்கே கவனிச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அண்ட் அதே மாதிரி அது ஸ்பீடு வந்து ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸுக்கு ரெசி ப்ரோக்கல் அப்படின்றதையும் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது திஸ் கேன் ஆல்சோ பிரிட்டர் லைக் என் டூ பை என் ஒன் ஆர் வி ஒன் பை வி டூ ரொம்ப சிம்பிளான ரிலேஷன் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதுனா இருந்தால் அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் திஸ் வித் அ 